Um, ik wou het met jullie hebben over een probleem. Dus je hebt allemaal problemen in de wereld en in je studie allemaal problemen. Hè? Als je wiskunde hebt, um, dan moet je problemen oplossen van, van die moeilijke sommen met integraalvergelijkingen. En ik weet al niet meer precies hoe dat allemaal heet. Um, en als je economie hebt, dan heb je moeilijke sommen die, en, en problemen die je moet oplossen. Wel, zo heeft de theologie ook problemen. En dat wil ik je vandaag een beetje gevoelig voor maken hoe dat dan in de theologie werkt. En dus je hoeft niet gelovig te zijn om uh, dit te kunnen volgen. Uh, en uh, je hoeft ook niet gelovig te worden als je dit volgt. Maar het gaat eerder om een soort gevoel krijgen voor hoe werkt theologie. Um, hoe geloven in een ongeloofwaardige kerk? Dat is de probleem dat wij samen gaan verkennen vandaag. Misschien om te beginnen maar eens uh, iets over dat woord ongeloofwaardig. Om uh, allerlei redenen zou je kunnen zeggen is de kerk ongeloofwaardig. Een heel recent voorbeeld daarvan is denk ik het geval uh, Luc D. En die, volgen jullie een beetje het nieuws? Nee? Nou ja, dus uh, in, de, in de, het nieuws van de afgelopen maanden is geweest dat er een Belgische Salesiaan die is um, uh, in Afrika geconfronteerd met een beschuldiging van kindermisbruik die uh, zoals het eruit ziet best waarschijnlijk is. En dat is op zich al heel erg, maar het allerergste was dat hij in België uh, niet zo lang geleden veroordeeld is voor kindermisbruik. Met andere woorden, uh, hier is sprake van wat al een tijdje uh, gethematiseerd is in de kerk, dat misbruikplegers niet veroordeeld werden, maar overgeplaatst werden. En zoals je je kunt voorstellen, uh, is dat echt heel erg. En de, dan plaats je... Nou ja, dan maak je, geef je iemand de kans om nieuwe slachtoffers op te doen. En dat was dus met uh, Luc D. het geval. Hier zie je uh, dat CNN, die had een reportage ervan gemaakt, een Amerikaanse televisiezender. En die had hem ook geconfronteerd met die beschuldiging. Die heeft ook een slachtoffer geïnterviewd. Dat is dan zo'n Afrikaans jongetje met tranen uh, over zijn wangen. Hij krijgt het eigenlijk niet voor elkaar om te vertellen wat er gebeurd is. Dat maakt, dit soort dingen maakt de kerk ongeloofwaardig. Hoef ik verder niet uit te leggen, denk ik. Er zijn nog, mooie, nog meer voor. We gaan een soort litanie maken. Misschien ken je het woord litanie, is een beetje een moeilijk woord, maar dat is een gelovig woord voor een serie van dingen. Dus je hebt uh, gebedslitanieën. Goed, dus we gaan een litanie maken van voorbeelden waarom de kerk ongeloofwaardig is. Uh, dit is een ander voorbeeld, dat zal je misschien ook niet kennen. Uh, dat is het boek wat dit voorjaar uitkwam van Frederic Martel, een Franse socioloog. Het is een bestseller geworden uh, in Frankrijk en uh, Nederland misschien ook wel. Ik heb hier de Duitse vertaling neergezet, omdat die titel het meest uh, uh, verhelderend is. Het boek heet Sodom, hè, van uh, Sodom en Gomorra uit de Bijbel. Um, een plek waar het niet zo goed gaat. En het boek gaat over uh, de homoseksuele cultuur in het Vaticaan. Nou, en dat is op allerlei manieren nogal onthullend. Hè. Dus de katholieke kerk heeft een, positie, een bepaalde positie over uh, homoseksualiteit die... Um, waarvan het goed is om te weten dat een flink aantal priesters en deze, de man die tot u spreekt vanmorgen of vanmiddag, hoort daar ook bij wat reserves bij hebben. Uh, dat is weer een ander topic. Maar de officiële positie van de kerk is dat homoseksualiteit weliswaar aanvaardbaar is, maar dat mensen zich in onthouding, in onthouding moeten leven. Uh, het is nogal bedenkelijk als uh, dan blijkt dat in het Vaticaan uh, allerlei geestelijke contacten met uh, jongens prostituees hebben um, en in het ziekenhuis belanden met HIV. He, dus je belandt niet in het ziekenhuis van HIV als je te weinig fruit eet. En dus is er sprake van homoseksuele hypocrisie. He, dus uh, het ene zeggen en het andere zelf doen. Uh, hypocrisie is niet erg geloofwaardig. He, dus als een, nou, vandaar dus ongeloofwaardig. En nog een ander voorbeeld, en daarna ga ik jullie voorbeelden vragen. Uh, dat in, um, dit is bischop van Geluwe, die in Brugge in 2010 heeft moeten aftreden. Dat is voor jullie heel lang geleden. Um, maar dat was toen in de Vlaamse kerk een heel groot schandaal. Hè. Het was een, een geliefde man, die, die zachtaardig was in de media. En die verstandige dingen zijn, maar die ble het bleek dat hij zijn neefje jarenlang misbruikt had. Hè, dus in de familiekring. Um, nou, ja, en dat, uh, nou ja, dat is dus niet erg geloofwaardig als je uh, dan uh, voor het evangelie staat. En wat in bijna al die misbruikgevallen uh, naar voren komt, is dat het een dubbel schandaal is. Hè. Misbruik op zich is een schandaal, 
uh, dat is gewoon, gaat tegen alles in waar geloof voor zou moeten staan. Hè, de, uh, uh, een menselijke waardigheid. We zijn allemaal beeld van God, zeggen gelovige mensen dan. Wel, daar hoort dat, dat soort gedrag van misbruik niet bij. Maar het, het schandaal is extra erg, omdat um, er meestal een cover-up bij zit. Dus het mag niet genoemd worden. Um, het wordt ontkend. En uh, ik praat wel eens met misbruikslachtoffers. Een van de ergste dingen voor een misbruikslachtoffer is dat je het dus nergens mee terecht kunt met je verhaal. Dus je, je bent vernederd en je bent gekwetst. En dat zijn eigenlijk nog vriendelijke woorden voor wat er gebeurd is. En je kunt dat nergens zeggen, je wordt daar nergens mee gehoord. Nou. Goed, er zijn nog meer redenen waarom de kerk ongeloofwaardig is. Straks gaan we ook nog positieve dingen doen. Maar eerst nu even het probleem goed in de verf zetten. Uh, een van de redenen waarom voor sommige mensen de kerk ongeloofwaardig is, en dat, daar horen ook gelovige mensen bij, is dat de positie van vrouwen in de kerk een beetje ingewikkeld is. He, dus je mag in, de man, in de kerk mag je geen priester worden. En sommigen zeggen dan, je moet zeggen... Kun je geen priester worden als je uh, vrouw bent? Um, nou, daar zou veel koffie over te zetten zijn, maar voor, so uh, maar voor sommige mensen is dat een reden om te zeggen, die kerk is ongeloofwaardig, want er is geen plaats voor mij en geen plaats voor mijn roeping. He, dus het is niet zozeer een militant verhaal dat mensen zeggen, ik ben tegen, maar dat is een eerder een kwetsbaar verhaal van mensen die zeggen, ik voel me geroepen om iets bij te dragen en er is geen plaats voor mij. Nou, en nu de vraag aan jullie. Ik heb daar wat, wat lege streepjes staan. Zouden jullie eens kunnen aanvullen welke redenen er nog meer zijn om uh, de kerk ongeloofwaardig te vinden? En welkom jongens. Uh, het gaat vandaag over de kerk en de, wa, hoe kun je geloven in een ongeloofwaardige kerk. En we hebben net een hele lijst van problemen geschetst. En hier staan de laatste paar problemen. Ja, dus uh, de kerk is ongeloofwaardig, want de plaats van de vrouw in de kerk, uh, rijkdom van de kerk, uh, de armoede in de wereld... En moet de kerk niet veel meer doen daaraan? Uh, het motief van de harteloosheid van gelovigen. Ja, uh, de geloof gaat over een liefdevolle God. En gelovigen zelf zijn lang niet altijd liefdevol. Uh, nou, enzovoorts. Dus er zijn heel veel motieven om te zeggen, die kerk, wat moet ik daarmee? En om het wat in wat academischere termen te zeggen. Aan de ene kant, dat zie je daar, recht, uh, daar links... Uh, wordt in de kerk de geloofsbeleidenis gebeden. En die begint met de woorden credo. Um, en een van de zinnen in die geloofsbeleidenis, die staat daar. Ik geloof in de heilige katholieke kerk. Dat is de ene werkelijkheid. Niet per se voor jou, maar wel voor gelovigen. En we proberen in, met hen mee te denken. Dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant van de zaak is dat er allerlei redenen zijn om uh, de kerk ongeloofwaardig te noemen. Het probleem is dus, hoe, uh, wat moet je daarmee? Um, wel, sommige mensen zeggen, ja die kerk uh, laat maar zitten. He, dus, nou dat kan, um, maar dan is de vraag ook weg. En dat is misschien een iets te makkelijke oplossing. In de theologie zeggen, zeggen we, zullen we daar eens over nadenken? En dat gaan we nu vanmiddag doen. En de eerste stap van het nadenken is, uh, is kijken wat staat er nou precies... Het woordje precies is altijd belangrijk op de universiteit en ook in de theologie. Wat staat er nu precies in die geloofsbeleidenis? Ik zal, hem eens, ik zal het je niet aandoen om je te vragen, wil iemand het voorlezen? Ik zal het zelf even doen. Uh, en dan kun je zelf wel opletten en je eens afvragen, wat zijn de belangrijkste woorden in dit verhaal? Uh, wat is eigenlijk de kern van, die, uh, van al die woorden? Het is, ik heb het bewust zo neergezet, nu is het een soort brei. Maar de vraag is, wat is belangrijk? En, en er zijn altijd dingen belangrijk en er zijn altijd dingen minder belangrijk. Dan gaan we. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Uh, als je denkt, uh, ik snap het niet helemaal, dat is niet erg. De enige vraag is, wat zijn belangrijke woorden? Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, met hoofdletters. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. 
Nou, dat was een hele, een hele mond vol. Het lukt niet op één adem. Uh, heeft iemand een idee wat er hier belangrijk is in deze, in deze tekst? Nee, ik zal jullie een beetje helpen. Wie van jullie zijn er gedoopt? Ik ga je geen opdracht geven, het is gewoon een, gewoon een vraag. Dus je mag ongezien je hand opsteken. Ja, precies. En nou, dat is meestal als kind gebeurd, dus je hebt geen idee meer wat er, uh, wat er toen gebeurde. Heeft iemand van jullie, wie van jullie heeft in de laatste twee jaar wel eens een doop bijgewoond? Ja? En, ah ja. En um, zou, zou ik jou een vraag mogen stellen daarover? Ja? De vraag is, weet je wat er gebeurde? He, dus je ziet hier het moment van de doop zelf, he, met dat water. Weet je nog wat er toen gebeurde, precies? Alweer precies. Of niet zo, nee, niet zo goed. Nou, wat er dan gebeurt, is dat de vader of de moeder, of de peter of de meter het kindje vasthoudt, boven een doopvond. En dan zegt de priester of de diaken, of wie het anders doet, die zegt, ik doop je, en dan komt jouw naam, en liefst je naam in onze glorie, soms heb je meerdere namen, ik doop je, en dan je naam, in de naam van de... Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan roept iedereen als in koor, Amen. Heel goed. <coughs> Wel, als wij de vraag hebben, wat is de kern van uh, die lange geloofsbeleidenis die we hier zagen, dan is de kern is in die dooptekst vervat. Dus, nu krijg je nog een keer de geloofsbeleidenis. En nou heb ik de kern eruit gelicht. Dat is leuk, hè? nu is de tekst veel minder uh, massief, want nu zie je, ik geloof in God, de Vader, dat was in de naam van de Vader, en in de Zoon, uh, Jezus Christus, en in de Heilige Geest. Nou, dat hoef je niet zelf te geloven, maar uh, dat is de structuur van die, van die tekst. Uh, als je heel precies gaat lezen, dan zie je dat die tekst, die lange massieve tekst, uit twaalf stukjes bestaat. En soms zeggen mensen, uh, hebben het dan over de twaalf artikelen van het geloof. He, heel misschien is dat een woord dat je nog wel eens van opa of oma zou kunnen horen. De twaalf artikelen van het geloof, maar eigenlijk is dat niet zo behulpzaam. Uh, dat hoef je dan niet tegen opa en oma te zeggen. Uh, want eigenlijk zijn het drie artikelen. De vader, de zoon en de geest. Er zou nu heel voorzichtig iets mogen beginnen te dagen dat geloven in de kerk uh, niet de kern is van de geloofsbeleidenis. Snap je dat? Dus we hebben gezien wat de kern is, vader, zoon en geest, en alle andere dingen zijn niet onbelangrijk, maar zijn niet de kern. Um, nou, en dan, ja, soms ben ik bang dat mensen mij liberaal vinden, dus ik heb er Latijn bij gepakt om uh, aan te tonen dat ik geen uh, liberale... Ja, dat is in de kerk altijd heel gevaarlijk liberaal zijn... Um, dat, ik, dat, dit, dat de reden is om dit te zeggen. En he, hebben jullie Latijn? Heeft de, hebben de mensen Latijn hier? Nee? Ja? Ja? Ik ga je geen vraag stellen, maak je geen zorgen. Uh, hier staat het in het Latijn. Dus credo betekent ik geloof. Um, en dan zie je in patrem, he, dat is van de vader. En filium, dat is van de zoon, in spiritum. En uh, voor de Latinisten, dat is het een accusativus steeds, hè, maar dan een accusativus met in erbij. En dat, dat is de diepste vorm van geloven. En, nou is het leuke dat als je kijkt naar wat staat er bij de kerk, daar staat niet in, hè, dat heb ik doorgestreept, dat heeft er ook nooit gestaan. Dus ik geloof niet in God, ik geloof in God, maar ik geloof, ja en dan mag je niet in zeggen, de kerk. Um, misschien moet je zeggen, uh, ik geloof in God en ik heb een positieve houding naar de kerk. Misschien zou dat een vertaling kunnen zijn van wat hier eigenlijk staat. Um, dat is interessant, hè? Dus dat helpt al een beetje bij dat probleem dat wij hebben met uh, dat geloven in een ongeloofwaardige kerk. Uh, Even wat ik tot nu toe met jullie gedaan heb. He, structuur is ook belangrijk op de universiteit, maar we hebben een analyse gedaan over um, wat er, waarom de kerk ongeloofwaardig is. En daarbij heb ik met name aangehaakt bij de seksuele schandalen, maar er zijn nog veel meer redenen, zoals we kort zagen waarom de kerk eventueel ongeloofwaardig is. Daarna heb ik gezegd, dat is aanleiding voor een theologische vraag, voor een probleem, niet een biologisch probleem, niet wiskunde, niet economie, theologisch probleem, namelijk hoe kun je geloven, hoe kun je zeggen, ik geloof in de kerk, in zo'n situatie. En toen hebben we met behulp van een analyse gezien dat geloof in de kerk 
uh, op een ander niveau staat dan geloven in God. En nou wordt het tijd voor een anekdote. Uh, ja, het is een beetje een ingewikkelde anekdote, maar ik doe hem toch maar. Uh, in de jaren zestig is er in de katholieke kerk een grote kerkvergadering geweest. Dit is de Sint Pieter, die hier geen kerk is, maar die hier een vergaderruimte is. Uh, er waren meer dan 2000 bischoppen, dus toen hebben ze in de Sint Pieter hebben ze tribunes neergezet. En daar hadden ze dan een vergadering over hoe het verder moest met de kerk. Uh, toen is er van alles veranderd. En uh, een van de dingen waar men over na wilde denken was, hoe moeten we eigenlijk al ons als kerk positioneren in de moderne tijd? Uh, het is natuurlijk altijd verheugend als een kerk uh, opmerkt dat er zoiets is als een moderne tijd en dat we zoeken naar hoe moeten we ons daartoe verhouden. En het verheugende was bovendien dat men daarin koos voor een positieve houding, dus een waarderende houding en niet zeggen dat alles slecht is in de samenleving en geweldig in de kerk. Wel, een van de documenten daarin uh, ging dus over de kerk en we gaan nu uh, het beginzinnetje lezen van het document en daarna ga ik er iets verheugends over zeggen. Het uh, is allemaal weer een beetje moeilijk, maar dat hoort ook bij um, een vak als theologie, dus dat je analytisch bezig bent. We gaan dus nu analytisch bezig zijn met dit zinnetje. Daar heb ik je een beetje bij geholpen door in rood de hoofdgedachten weer te geven en in wit de, um, de bijgedachten. Dus de hoofdgedachte is dus dat deze kerkvergadering, dat is het concilie zelf, het vurig verlangen heeft om alle mensen te verlichten. Nou, dat is heel prachtig. Hè? Dus de kerk wil van dienst zijn in de samenleving. Uh, en, maar die, uh, die uh, hoofdzin uh, wordt omkaderd door andere zinnetjes, zoals het allereerste zinnetje, waarin staat dat Christus het licht is van de volken. Dat zinnetje gaat het mij over. Christus is het licht van de volken, met in je achterhoofd dat de kern van de geloofsbeleidenis vader, zoon en geest is, dan moet je onmiddellijk een gat in de lucht springen. En dat moet des te meer als je dit ziet, dit is een ontwerptekst, van, uh, een Latijnse ontwerptekst voor dat zinnetje, uh, dat ligt hier in Leuven in een archief. En daar staat Luma Gentium, dat is het licht van de volken. He, je weet nog dat volgens dat allereerste zinnetje Christus het licht van de volken is. En je ziet daar dan doorgestreept Ecclesia en Christus. He, dus daar stond dat de kerk het licht van de volken is. Dat was uh, het draft 1 zou je kunnen zeggen. En draft 2 wordt uh, dat niet de kerk het licht van de volken is, maar... Christus het licht van de volken. Um, die verschuiving illustreert precies het verschil tussen geloven in de kerk en geloven in God, wat, wij net, um, wat ik net uh, heb aangetoond. En dus krijg je deze zin, en die een beetje braaf klinkt misschien, maar die eigenlijk heel spannend is, als je de achtergrond weet, de zin namelijk dat aangezien Christus het licht van de volken is, heeft deze synode, deze vergadering, het vurig verlangen om dat licht door te geven aan alle mensen. Dus wat de kerk doorgeeft, volgens deze zin, is niet zichzelf, maar het licht van Christus dat ze van hem ontvangt. Nogmaals, dat is een beetje een vroom zinnetje, maar uh, de prioriteit van uh, Christus boven de kerk wordt ook hier duidelijk. En dus, beste studenten, studenten in Spee, is de conclusie van... En we gaan nog meer conclusies trekken, maar voorlopig is de conclusie dat we geloven in God, Vader, Zoon en Geest en dat we een positieve ingesteldheid hebben naar de kerk. Uh, dat staat ons toe om het probleem te herformuleren. Het was hoe geloven in een ongeloofwaardige kerk en het is nu hoe een positieve houding hebben ten opzichte van een ongeloofwaardige kerk. Gaan we weer een beetje analyse doen. Dit keer niet met tekst, maar met plaatjes. Want wat is dan de kerk? Uh, heel veel mensen, als je aan de kerk denkt, dat, uh, dat geldt voor mensen die gelovig zijn, zowel als mensen die ongelovig zijn. Uh, heel veel mensen in de kerk denken bij, uh, en andere mensen denken bij kerk aan de paus. En de bischoppen, en daar zitten dan nog de kardinalen tussen, en eventueel die parochiepriester. Uh, uh, het Nederlandse journaal, daar had ik, heb ik ooit een keer ben ik in lachen uitgebarsten toen het ging over de katholieken als volgelingen van de paus. En toen was er een paus dood en toen gingen volgens het NOS journaal gingen allerlei volgelingen van de paus gingen naar Rome om bij zijn begrafenis te zijn. Wel, het is geen compliment om een katholiek een volgeling van de paus te noemen. Uh, dat zal je in dit, uh, na mijn verhaaltje over de doop niet verbazen. Um, 
En dus is dit eigenlijk een beetje een aparte weergave van de kerk. Bovendien, als je heel goed kijkt, dan zie je dat er een categorie ontbreekt. Namelijk jullie. He, er is ruimte, ik, ik sta op de onderste tree, parish priest. En ja, onder de onderste tree is niks meer. Maar ja, stel dat je gelovig bent, ja, dan hoor je ook ergens. Daarom heb ik nog een ander plaatje meegenomen van de Jezuïtenkerk in Parijs. Ik probeer altijd wat sluikreclame voor de Jezuïten uh, in te voegen. Uh, dit is de Jezuïtenkerk in Parijs. En uh, wat je daarin uh, zou mogen opvallen, is dat de ronde vorm. Dus in het midden zie je um, de, het altaar. En uh, hier zie je de, de, de leesplaats en daar zie je de, waar de priester kan zitten. Maar wat opvalt is de ronde vorm. Het is niet zo dat, uh, zoals jullie nu allemaal recht naar mij kijken, dit is eigenlijk een hiërarchische opstelling. Jullie kijken allemaal naar mij en jullie zitten wel hoger dan ik voor het grootste gedeelte, maar ik heb het woord, ik mag het zeggen. Uh, dit is een veel inclusievere opstelling van de kerk en... Waar heel veel plaats voor is in deze opstelling, is de gelovige. Dus je zou je kunnen afvragen, wat is eigenlijk de kerk? Is de kerk in de eerste plaats um, de paus en de bischoppen? Of is de kerk in de eerste plaats uh, de gemeenschap van de gelovigen? Ook daar ging het bij het concilie over. Uh, en toen heeft men uh, op een gegeven moment uh, gedacht, nee, we moeten als het gaat over kerk in de eerste plaats hebben over um, wat Yves Congar, dat is een Franse uh, geleerde, noemde in het Frans le nous de l'église. Het is de kerk als wij. Het contrast tussen deze twee benaderingen wordt heel duidelijk als je de twee beelden naast elkaar zet. Um, <coughs> het is allemaal helder, hè? die twee beelden naast elkaar en de kerk als hiërarchisch en de kerk als Inclusief. Inclusief is een beetje een moeilijk woord, maar betekent dat iedereen erbij zit. Ja, als dat zo is, ja, als er twee mogelijkheden zijn, en als misschien zelfs de voorkeur op het moment uitgaat naar die tweede mogelijkheid, uh, dan kunnen we ons probleem alweer herformuleren. En dan wordt het, hoe staan we positief tegenover de kerkgemeenschap? Ja, want kerk is in eerste plaats de kerkgemeenschap, dat zijn wij samen. Hoe kun je positief staan tegenover de kerkgemeenschap, terwijl er in die kerkgemeenschap leiders zijn die teleurstellen? Dat is goed, hè? Dus we zijn nu gereisd van hoe kun je geloven in een ongeloofwaardige kerk naar hoe kun je positief staan tegenover een kerkgemeenschap met soms ongeloofwaardige leiders. Het wordt steeds preciezer. Wel... Uh, mijn voorstel is eigenlijk om nu een uitstapje te maken naar de psychologie en uh, naar jullie ouders. Uh, dus een van de uh, grote ontwikkelingen in het leven van jonge mensen, en ik denk dat jullie ongeveer uh, aan het begin van die ontwikkeling staan, is dat je merkt dat je ouders beperkte mensen zijn. Hè, dat is een beetje de, 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 de puberteit, dan ga je je afzetten tegen je ouders. Mijn identiteit is niet meer gebonden aan wat mijn ouders doen en vinden. En um, als uh, mijn ouders dit goed vinden, hè, dan doe ik juist dat. dat, dat is, eh, wel, de puberteit is het begin van een ontwikkeling. Want die ontwikkeling die duurt nog een tijdje, ik denk wel een jaar of tien. En op een gegeven moment dan ben je je ouders uh, ontgroeid. En dan ga je op jezelf en dan ga je op jezelf wonen. En dan kun je heel rustig, zonder de hevigheid die je in de puberteit nog hebt kun je dan um, zelf iemand zijn. Wel, dat is een psychologisch verschijnsel dat, dat te maken heeft, of een psychologisch verhaal dat te maken heeft met uh, een heel belangrijk woord in het leven van mensen, het woord veiligheid. Dus als een baby geboren wordt, hè, je ziet hier het vertederende beeld van een baby, leeuwtje, of, um, ja, uh, dan heeft hij veiligheid nodig. Dat geldt ook voor, uh, niet alleen voor dieren, dat geldt ook voor mensen. Uh, uh, je kent allemaal de beelden van... Uh, hoop ik, uh, althans van jezelf, uh, terwijl je moeder je als een babytje koestert. Hè, en we moeten inclusief zijn, dus je vader doet dat ook. Um, en uh, dat is heel belangrijk, want dat is een soort de veilige setting waarin een kind kan groeien. Uh, je zou het bijna nog met een beeld uit de plantenwereld kunnen doen. Het is een beetje de kas 
waarbinnen eh, plantjes kunnen groeien, hebben ze nog geen last van de wind. En de temperatuur is een beetje geregeld. En dus kan zo'n plant heerlijk rustig eh, groeien. Uh, wat die veiligheid is heel belangrijk voor mensen en voor, uh, voor groei. Maar uh, op een gegeven moment kun je, en dat is dan volwassen worden, zeggen uh, ik, kan, ik heb niet meer die veiligheid van de kas nodig, um, maar ik kan zelf iemand zijn. En ik kan uh, in, de, in, de, in de tijgerwereld wordt er dan ook soms gevochten en zo, en dan moet, dan moet dat kind verstoten worden. Nou, dat is allemaal heel dramatisch, maar dat is eigenlijk belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Um, we blijven echter aangetrokken worden in ons leven door sterke leiders. Als je nu naar het politieke landschap van het moment kijkt, eh, dan kun je op heel veel manieren kun je dat analyseren, maar een van de analyses is dat mensen het prettig vinden om te wonen in de schaduw van sterke mensen, sterke leiders. Um, stel dat je een aanhanger van Donald Trump bent, ik, ho- ik mag niet politiek zijn, dus ik zal niet zeggen stel dat. Um, um, maar als je aanhanger van Donald Trump bent, dat is duidelijk iemand die uh, heel sterk en stoer is. Hè, die een beetje het taal uh, uitslaat zoals je dat ook in James Bond films ziet. Dat zijn allemaal heel korte zinnetjes. Die allemaal op een soort staccato toon worden uitgesproken. Um, waar heel veel uh, zelfvertrouwen uh, uitspreekt. Hè, dus, dus de sterke man. En dan kunnen wij daarnaar kijken. En dan zijn we ook een beetje, horen we daarbij. Hè, bij James Bond en bij, bij Donald Trump. Wel, uh, Poetin, uh, allemaal hetzelfde. Er is dus een soort aantrekkingskracht voor sterke leiders. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom het voor gelovigen moeilijk is om um, een positieve uh, houding te hebben ten opzichte van, of om uh, positief ingesteld te zijn ten opzichte van een kerk met gebrekkige leiders. Ik denk dat het we het heel moeilijk vinden om daar die volwassenheidsbocht te maken. Om te zeggen, onze leiders zijn beperkt, onze ouders zijn beperkt. En toch heb ik daar een positieve houding ten opzichte van van hen. Stel dat dat een een steekhoudende gedachte is, dan hoort er nog een tweede gedachte bij, een tweede psychologische gedachte. Uh, En die gaat over uh, de fasen van rouw. Dus niet R-A-U-W, dat is rauw vlees, maar R-O-U-W. Stel dat je wel eens... Als mensen iemand verliezen, een, 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 een ouder of een, een oma of iemand van wie je houdt, dan heb je, ga je een proces van rouw in. En eigenlijk is dat al veel breder als je merkt of als je te horen krijgt van de dokter dat je ziek bent. Ja, dat je, dat je, nou, en dus kanker, is, kanker is natuurlijk een hele nare ziekte, maar er zijn allerlei andere uh, dingen die je kunt hebben of die je juist niet kunt hebben. Uh, dan daar hoort rouw bij. Of stel dat je merkt, ik ben niet zo'n goede student en ik zou dat eigenlijk wel willen. En dan, ook dan is er sprake van rouw. Het is, rouw is dus wennen aan een werkelijkheid die teleurstelt, die moeilijk is. En ja, die niet te veranderen is. Uh, wel, er is een mevrouw die heeft erop gestudeerd. En die zegt, er zijn vijf fases in rouw. En de eerste fase, en die herken je heel makkelijk. En waarschijnlijk zelfs bij jezelf, als je heel eerlijk bent. Die is de fase van de ontkenning. Hè, dus ik ben niet ziek. Um, uh, oma is niet dood. Um, uh, Het is niet zo dat ik uh, wat minder aanleg heb voor theoretische studie en dat ik dus me op andere dingen moet oriënteren. Uh, Je kunt onmiddellijk zien waarom dat een aantrekkelijke fase is, omdat in die fase je nog niet hoeft te wennen aan het onvermijdelijke. Want het is er niet. Maar ja, uh, dus als je ziek bent, of als je oma overleden is, of als je ander nieuws te horen krijgt wat nu eenmaal zo is... Ja, het is er natuurlijk wel. Hè. Dus je wordt dan op een gegeven moment ingehaald door de werkelijkheid. En dan ontstaat vaak de tweede fase. En die is van boosheid. Uh, de gelovige vertaling daarvan is, waarom geeft God dit mij? Hè? En waarom geeft God dit mij? Uh, ziekte of ellende. Dat is natuurlijk geen vraag. Het, begin, het eindigt wel met een vraagteken. Maar het uh, is eigenlijk een klacht. Uh, dus er moet eigenlijk een uitroepteken bij staan. En eigenlijk is het geen klacht, maar is het een ja, soort, soort verontwaardigd naar God gericht verwijt. En waarom geeft God dit mij? Dus dat hoort bij boosheid. Maar dat, dat heb je op allerlei manieren. En waarom, um, waarom gaat het haar of hem zoveel beter dan mij? Um, uh, uh, nou, al, al, al dat soort dingen horen bij boosheid. Uh, bij die misbruikcasus van Luc D. die ik je voorstelde... 
heeft dat ook een grote rol gespeeld. En dus um, uh, als ik kijk naar hoe ik daarop gereageerd heb op Facebook, dan, dan was daar, zat daar boosheid bij. Uh, is dat niet vreselijk naïef? Uh, en, uh, en, uh, nou, dus dat soort dingen, dat hoort bij boosheid. De derde sla ik even over. Uh, de vierde komen we bij, um, dat is de fase van de zwaarmoedigheid. Dan zie je het allemaal niet meer zitten. Uh, dus dat, dat is ook een fase van het rouwproces. Moet je niet meteen van schrikken. Uh, dat hoort er een beetje bij. Dan, dan begint de werkelijkheid tot je door te dringen. En, en, dus, um, ja, en dus voel je dat. Hè? Want uh, ja, oma zal niet meer terugkomen. Uh, ik moet nu eenmaal mijn droom om theoretische wiskunde te studeren. Die droom moet ik nu eenmaal opgeven. Hè? Stel dat je theoretische wiskunde zou willen studeren. Of uh, je zegt, ik moet nu uh, loslaten dat ik um, uh, topsporter zou willen worden, want nu, hè, nu mijn knie beperkt is. Um, dus zo zijn er allerlei fasen, uh, zo zijn er allerlei redenen waarom je uh, zwaarmoedig uh, kunt zijn. Um, en dat mag best even duren, maar uiteindelijk, zegt, uh, zegt deze mevrouw, de, het uiteindelijke uh, eindpunt van een rouwproces is dat er een soort aanvaarding komt. Aanvaarding betekent niet uh, wat heerlijk uh, dat uh, oma overleden is, uh, wat heerlijk dat ik ziek ben, wat heerlijk dat mijn knie stuk is en ik dus niet uh, topvoetballer of topturner kan worden. Dat betekent het niet, maar het is een, een soort rust waarin je zegt, oké, okay, uh, um, het is wat het is, moet je dan tegenwoordig zeggen. Uh, en dat is de laatste fase wel. Uh, Precies dat proces moeten we, denk ik, ook aangaan, moeten gelovigen ook aangaan met uh, kerkelijke leiders. Uh, en zeker als die uh, teleurstellen. Um, uh, dat is niet zeggen, het maakt allemaal niet uit. Hè? Dus die Luc D, dat maakt allemaal niet uit. Nee, het is, zeggen, het is schandalig hoe dat behandeld is. Het is schandalig hoe dat gegaan is. Echt heel erg. Um, en uh, ik leid daaronder. En toch... Um, ja, aanvaard ik dat deze mensen beperkt zijn en aanvaard ik dat ik het daarmee moet doen met deze kerk. En dan komen we in de buurt van onze conclusie van vandaag, namelijk, het probleem, weet je nog het probleem? Het probleem was hoe geloven we in een ongeloofwaardige kerk? Uh, niet, hoef je niet zelf te geloven, maar als theologische vraag is dat belangrijk. Als je beleidt, ik geloof in de kerk... En als die kerk dan terug is, hoe moet dat dan? Wel, drie conclusies. De eerste is dat we geloven in God, Vader, Zoon en Geest in de kerk. En we geloven niet in de kerk. De tweede is dat voor zover de kerk wel een plaats heeft in die geloofsbeleidenis, het gaat over een positieve ingesteldheid die te onderscheiden valt van geloof. En de derde is dat we op eigen benen staan en de onveiligheid van beperkte leiders aanvaarden. Dat is bijna een roeping. Hè, dat je zegt, ik ga verder als gelovige in die kerk met die leiders die teleurstellen. Nog even wat we gedaan hebben. Hè, dus, uh, ik heb al gezegd, theologie gaat over precies en het gaat ook over um, geordend. En onze gedachtegang is vandaag als volgt geweest. We hebben gekeken naar de actualiteit. En die actualiteit stelt vragen. Um, en in dit geval dus ook, namelijk de vraag, uh, 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 hoe zit dat dan met geloven in de kerk? Toen hebben we een analyse gedaan, wat is geloven in de kerk eigenlijk? Toen heb ik een anekdote verteld om nog eens duidelijk te maken dat dat, dat, uh, dat, dat, hoe dat dan zit, dat dat verschillend is, kerk en, en, uh, en God. Toen hebben we gekeken naar wat is geloven in de kerk, wat betreft het woord kerk, wat is kerk dan precies? En toen hebben we, dat heeft Toegestaan om verschil te maken tussen de kerkgemeenschap en leiders in de kerk. En tenslotte hebben we iets aan psychologie gedaan. Dus over veiligheid en onveiligheid.